Salve a tutti ragazzi, io sono Steve del canale Andrevotto e questo è Final Fantasy IX. L'ultima volta ci siamo separati alla locanda di Cleira con però un, un piccolo segretino da svelare prima di proseguire ancora con la trama. Il segreto riguardava appunto Quina che abbiamo visto essere un pochino disperata alla ricerca di cibo. Ok, scendiamo fin qua e andiamo da questa parte. La troveremo abbastanza sconsolata. Intanto ci prendiamo anche questi qui e parliamoci. Questo evento si triggerà ovviamente se seguiamo gli ETR riguardanti lei noi l'abbiamo già fatto la scorsa volta perciò ho le visioni per la fame il vortice qua davanti mi pareva un cono gelato e <ride> si tuffa che fai Quina? me gira tutto non ti si può proprio lasciar sola eh? e eh sì, ci stiamo tuffando nel dungeon di Cleira cado E arriviamo in un punto irraggiungibile in altro modo. Ci ho avuto una paura, ma almeno mi sono temprata. Ehi, c'è un forziere, la fortuna ci assiste. Ma se nei forzieri non c'è sta niente da magna, poi puzzano pure dei muffa. Non solo. Gidan ci indica questo forziere, che ha un preziosissimo spolverino. Ma ne abbiamo un altro qui, che ci dà altre scarpe rosse. Allora, lo spolverino e una giacca, quindi equipaggiamento utilizzabile per Quina, Garnet, Vivi e altri personaggi di cui presto potremo fare i nomi. L'abilità non è per niente male, ed anzi... La sua effettiva utilità, sapendo, rispetto magari a chi non l'ha mai giocato, che cosa succederà più avanti, beh, sarà fondamentale. Perciò, questa abilità gliela faremo imparare subito. Cerchiamo qualche mostro. Eccoci tornati in città. Ho fatto il segreto di Quina, meglio completato. Il suo spolverino sarà fondamentale per i maghi e per imparare abilità up, in caso non lo abbiano già. Andiamo diretti al santuario, che sarà il trigger per avanzare nella storia. Prima però prendiamo questa sciarpa gialla. Poi parliamo. Ora non si può passare. Mm, tu che ci dici? Ho un messaggio per voi, da parte di Freya. Ha detto di dirvi di aspettarla alla locanda. Mm. Comunque, non abbiate fretta, ci metterà un po' a raggiungervi. Ok, quindi... Saremo dovuti comunque andare, a livello di trama, verso la locanda. Andiamo dunque. Cosa mai potrebbe andare storto, no? Aiuto! Che cos'è questo baccano? Un, un bambino è stato catturato da Antoleon! Antoleon? È sempre così tranquillo. Che gli prende? Dobbiamo trovare il modo di calmarlo. Questa non ci voleva. Vado a riferirlo al gran sacerdote. Dove andate? Non c'è tempo! Perché la gente di Cleira se la prende sempre con comodo? Senti tu, se hai un po' di fegato, vieni con me. E Ciccio, noi abbiamo fegato, che vuol dire? 
Siamo pronti. Cos'è questo Antolion? Mm. Beh, in breve è un nemico a cui dobbiamo rubare qualcosa. E non sarà semplicissimo, perché ha delle mosse parecchio fastidiose. È un oggetto, l'elmo dorato, piuttosto difficile da recuperare. Noi però ci proveremo. E questo qui sarebbe Antolion? Aiuto! Oh. Fai qualcosa, Gidan. Stai calmo, ti salverò io. Il bambino sta bene? Sì, non ha niente. Tacete, venite subito a salvarmi. Il bambino che conosciamo già. Ma la sua voce... È il principe Pac. Eh. Ehi, ma tu sei freia. Eh, e questo è Antolion, però, eh. Oh. Il bambino è volato via. Aia! Maledetto! Arrivo! Eh sì, Gidan arriva. Perché dovrà derubare il nostro boss. Mentre lui... Beh, dovremmo trovare un modo di fermarlo. Antolion ha 3938 HP. E ha diversi attacchi fastidiosi. Tra cui... La più temibile tempesta di sabbia. Allora, anzitutto... Ali del vento. E facciamo rigene alla squadra. Quina, per ora attendi. Vivi usa un antidisturbina. Che è lo stato inflitto a freia e disturbo. Se dovesse subire dei danni, li riceverà anche il resto del party. Quina non sta agendo per un motivo molto semplice. Ovvero, stiamo aspettando il suo attacco temibile. La tempesta di sabbia, oltre ad accecare tutto il gruppo, è pericolosissima perché ci lascia con meno di 10 HP a tutti quanti. Capite bene che l'attacco successivo sarebbe mortale. Fira. Ok, cerchiamo di rubare la giuba di Mitril e l'elmo dorato. Possiamo iniziare a contrattaccare. Vivi si è caricato con Assimila. Quindi ora... Zara. Uh, uh, uh. <ride> 3.000 danni. Porca miseria. Abbiamo sconfitto in un turno d'attacco. Già. Il problema che presenta Antoleon è tutta la sequenza di negatività che causa. Quindi disturbo, blind, lasciare in fin di vita con la tormenta. Quindi tenetevi pronta Quina, con vento bianco. E se avete l'anello Protex, fate come ho fatto io. Mettete salva 50% MP. In questo modo l'abilità vi costerà soltanto 7 MP, per cui sarà utilissima, utilizzabile spesso, e in combo con Ali del Vento della nostra Freya, letale. Vivi? Fateli usare magie di ghiaccio. Mentre rubate, preparate a simila, lo abbiamo quasi one-shotato dopo tutto. Con qualche turno in più di assimila ce l'avremmo fatta in un colpo solo. Come state, principe? Ma dove eri finita? Ho sentito dire che anche voi avete lasciato Burmesia senza dare vostre notizie. Sì, e allora? Venite con me al, al Gran Santuario. Vostro padre è lì. Papino! No, non mi va di vederlo. Salutamelo tu. Ciao! Principe! A presto, Vivi! 
Ammazza che ragazzino maleducato Guarda Vivi invece quant'è caruccio Qua che è stato il mio primo amichetto Vado a giocare con lui E bravo Vivi Nel frattempo noi Torniamo al gran santuario Cosa? Fuck, era qui? Sì, sta bene Ma sapete quanto è vivace È tanto che non lo vedo ho saputo che il principe era sparito un mese dopo di me, cinque anni fa. Due pack tornate da me in un momento così difficile. Vi ringrazio. Tra poco avrà luogo l'antica cerimonia che rinvigorisce la tempesta. Se avrà successo, i nemici saranno costretti a ritirarsi. Per una buona riuscita abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, Freya. Vi riferite alla danza tramandata da quando Cleira e Burmese erano unite? Contate pure su di me. Gidan, Burmese è stata distrutta senza che io potessi far niente. Non permetterò a Bran di continuare con i suoi soprusi. Che determinazione! La prima volta che ti ho vista non mi sei sembrata così decisa. Non ho potuto esaudire il desiderio di Flatri di mantenere la pace a Burmesia. Ciò che posso sperare ora è almeno di riuscire a proteggere la bella Cleira. Sono sicuro che ce la farai. Devi farlo per te stessa. Per me stessa? Mm -hmm. Ok. Magico ballo di Cleira. Salvaci tu. No, si sono spezzate le corde. Una disgrazia si abbatterà su di noi. Mm. Brutto segno. Mm. Pare bruttissimo. Guardate un po'. La tormenta che circondava Cleira sta sparendo. Ma forse non perché si è rotta l'arpa. Ricordate le parole di Kuja quando ha detto di voler imbastire uno spettacolo particolare? Beh, probabilmente è causa sua. Ehi, la tempesta è sparita! Com'è possibile? La danza non doveva rinvigorirla. Rinvigorirla? <ride> non capisco. È la prima volta che succede da quando ci siamo trasferiti qui. Abbiamo applicato la pietra all'arpa tempo fa. Già, quella che vedete luccicare sopra l'arpa. E col suo potere magico controllavamo la tempesta. Forse qualcuno cerca di annullarne l'effetto. Saggio il nostro re, sì. Ovviamente la danza è un rito propiziatorio, non è magica. Loro la fanno per buon auspicio. Però effettivamente qualcuno ci ha messo lo zampino. Lo temo anch'io. Speriamo almeno che i nemici non risalgano il tronco. Eh già. <ride> per tutti i cavalieri, guarda un po' dove siamo intrappolati. Non gliela perdono a quei due buffoni. Io poi che non c'entro niente. Ti ho chiesto forse di venire, brutto delinquente. <ride> 
capisco che sia arrabbiata e la regina ti ha tradita, però... C'è sicuramente un equivoco. Sua maestà non tradirebbe mai il suo cavaliere più fidato. Siamo sicuri sia il cavaliere più fidato? <ride> Ancora giustifichi quella brutta cicciona? Capisci che la principessa è in serio pericolo o nine? Ah! Principessa, vi salverò io! Lo sa, ma non lo vuole ammettere. <ride> Chissà se la mamma mi darà ascolto. Perché ha attaccato Burmesia? Perché voleva imprigionarmi? Perché la voce di Steiner non mi esce bene oggi? <ride> Devo parlarle con calma. Da quando, ha da quando ha cominciato ad essere così strana? Dal mio compleanno dell'anno scorso? Mm. Quel giorno venne un uomo alto che non avevo mai visto prima. Chissà se c'entra qualcosa. Più ci penso e più mi convinco che la mamma è cambiata da quel giorno. Anche il dottor Totto lasciò Alexandra in quel periodo. Perché è cambiato tutto proprio da allora? Già, deve essere successo qualcosa. Ic, ti vuole la mammina? Sic, vieni con noi piccolina. Voi due. Avete dimenticato che a dare gli ordini sono io? Zitta! Non voglio sentir storie. Dunque, in questo caso... <ride> come Gidani insegna... Tacete, maledetti bastardi! Che dice la principessa? Non ho capito l'ultima parola. <ride> Basta, andiamo dalla regina. Andiamo dalla mammina. Oh, siamo al cospetto di Bran. Dai, entra! Non essere timida. Madre. Oh, Garnet. Dove sei andata, piccola mia? La mamma era preoccupata e non riusciva a dormire la notte. Mm. Avvicinati. Fatti vedere in viso. Madre, volevo chiedervi una cosa. Dimmi, bambina mia. È vero che siete stata voi a distruggere Purmesia? Eh? Era questo che volevi chiedermi? Non è andata come credi, tesoro. I topi di Burmesia stavano complottando contro Alexandria. Non potevo permettere che il mio regno perisse per la cattiveria di quattro ratti. Così sono stata costretta, a, a malavoglia, a combattere. È la verità, madre? Certo, cara. Non credi alla mamma? Beh... C'era un po' di razzismo nelle sue affermazioni e poi a prescindere da tutto già da inizio gioco ha trattato anche la figlia come se nulla fosse anzi le ha dato la caccia per il solo gioiello che ha al collo quindi no non vi credo mm. oh perché no non credi alla tua mammina oh Posso intromettermi anch'io nella recita? Quale recita? Davvero una bella sceneggiata. Poi arriva il principe azzurro che si porta via la bella principessa. Ma la triste principessa cade all'improvviso in un sonno eterno. Io... io vi ho già... <ride> È il destino a farci incontrare, Daga. particolare che sappia il nome che si è data a Garnet solo dalla grotta del ghiaccio in poi, no? Vieni, passerotto. Vieni, lasciati portare nel mio meraviglioso mondo onirico. Eh sì, il nostro Kuja è un mago. Abbiamo visto la tempesta Cleira e questo ovviamente è un, è un avvenimento che accade prima, ok? Quindi Kuja non è in due posti contemporaneamente. Gli eventi sono 
non in ordine per come ci sono stati presentati, ok? Ma questo è avvenuto prima che la tempesta di sabbia cessasse. Guardati come sei bella, bella anche addormentata. Così impara questa mocciosa. Ah, zon, son, preparatevi a togliere a Garnet tutti gli spiriti dell'invocazione. Quelli per cui non avevamo abbastanza MP. La principessa, 16 anni ha. E gli spiriti dell'invocazione ci daranno. Spiriti immortali lenti. Il sacro di San Giante finato. Le richiamo la sua libertà. Giunta l'autore, vieni fuori, della notte del tentore, il cavaliere. Odino addirittura, eh? Vedremo più nel dettaglio. Ah, eri qui, ti cercavo. Secondo te perché la tempesta è sparita all'improvviso? Non so, ma per me era più strano che ci fosse una tempesta così violenta. Come avrà fatto a sparire? C'è stata per mille anni. Non sarà mica opera di Bran? Mm. Certo, Bran è sicuramente responsabile di tutto il male che è stato fatto ad Alexandria. Ma il tipo che era con lei... Bran non è dotata di poteri magici. E il tipo che era con Bran? Chissà da dove viene. Sarà un abitante di Burmesia? Direi proprio di no. Lasciamo stare. Piuttosto, io riscendo il tronco per cercare di scoprire cosa è successo. Volevo dirti la stessa cosa. Ci capiamo al volo noi due, eh? Vado a chiamare Vivi e Quina. Ti aspetto all'entrata. E noi, per la prima... E, se ricordo bene, ultima volta, abbiamo il controllo del personaggio di Freya come character da muovere nella mappa. Abbiamo comprato il Partisan, lancia dai colori intensi e finemente decorata. Perfetto. Ma non solo. Vediamo un po'. Elmo dorato, completamente in oro. Insegna anti-magix, come prevedibile mossa per Steiner, e anti-caos, che stiamo già imparando con le scarpe rosse. Mm. Scarpe rosse. Sapete però... Preferisco di gran lunga la barbuta. Quei due punti a spirito... Non sono male, eh? Mm, qui invece abbiamo Diabolicida. Per questo il punto spirito lo sacrifico volentieri. Mentre qui abbiamo Antimedusa, con la barda di Mitril che dimezza l'effetto degli attacchi di tipo acqua. Per ora l'equipaggiamento di Freya può andare bene così. Prima di tornare all'entrata... Abbiamo due cose da fare. Una è entrare al santuario. Come vedete, stavolta è accessibile. E... Facciamo un giro. Piuma Phoenix. Mm -hmm. Oh oh, oh oh. Un etere. E manca ancora una gemma grezza. Eccola qui. Proviamo a parlare con il re di Burmesia. Hai visto Pac? No. Però, gran sacerdote, lei ha qualcosa per noi. Questa antica pietra preziosa protegge Cleira da generazioni. Tieni, fanne buon uso. Smeraldo. Niente male, abbiamo un nuovo accessorio 
che come tutte le gemme in realtà non dà nessun punto alle statistiche ma insegna soffio vitale abilità esclusiva di Freya che permette di ripristinare MP a tutta la squadra eccezionale eccezionale skill ma non è ancora il momento la prossima tappa sarà nuovamente la locanda perché potremmo aver ricevuto una visitina extra oltre al moguri che già c'era anche Steelskin, che sappiamo essere un gran viaggiatore, potrebbe essersi fermato di qua. <ride> Ehi là, ti vendo tre oggetti per 444 guil, una mega pozione, un etere e una piuma fenix. Assolutamente sì, il prezzo è convenientissimo. Senza contare che gli etere non si trovano in vendita praticamente mai e che la piuma fenix servirà tantissimo grazie, con questi posso viaggiare ancora per un po' mm, okay. è arrivata una lettera da Moana leggiamola insieme, cupo caro Mopri la tempesta è svanita nel nulla e ora sono in centinaia a invadere Cleira che succede, cupo? ho un brutto presentimento non vorranno mica fare anche qui ciò che hanno fatto a Purmesia Moana Moana è il Moguri che trovavamo nel tronco di Cleira, che troviamo nel tronco di Cleira. E... Già. Ci sta avvertendo di un pericolo. Mi batte forte il cuore, sono agitatissimo. Quasi quasi preparo le valigie e me la filo via con Steelskin. Altro? No. Va bene. Andiamo. Quindi, la tempesta è svanita e i soldati di Alexandria sono alle porte. Questo per farvi capire che, appunto, i soldati di Bran sono qui adesso. E quello che è successo a Garnet è già avvenuto da un po'. Era ora, Freya. Vengono tutti con noi. Andiamo. N non ho visto Pac. F forse sta giocando sul tronco? La sabbia d'esta città era dorcissima, sono proprio contenta ad essere venuta. <ride> Salverò Cleira, sarà il mio modo per ripagare la vostra cara amicizia. Che bel personaggio anche Freya. Ma ora stiamo scendendo il tronco, già. Però prima vediamo di controllare gli equipaggiamenti del piccolo Vivi, che finalmente... Ha un nuovo cappello, che era forza attacco elemento sacro e buio. Non proprio il massimo per lui, ma... Ci accontentiamo. Per ora indossiamo la fascia di Mitril. E sebbene... L'eologia che sia fantastica sotto diversi aspetti... Abilità up lo è molto di più. È sempre reflex. Beh. Sempre reflex è speciale. Allora. Facciamo così. Sempre reflex costa 15 gemme. È un'abilità molto dispendiosa e talvolta neanche così tanto utile. Però... Il nostro Vivi può sfruttarla. Mentre gli altri... Credo siano pronti così. Andiamo a vedere che succede. O meglio, abbiamo idea di cosa sta per succedere, ma... Stronchiamo sul nascere. Le loro malvagie intenzioni. Con... I mulinelli finalmente fermi. Così possiamo prendere 900 guil. Due soldatesse di Alexandria.
Divina torna in difesa. Divi. Vogliamo dare una dimostrazione di forza. <ride> che bello il Partisan. Che bella. Fantastica. Non ricordavo il modello. Veramente bellissimo. È carta Mitril Sword. Molto molto gentili. Non è una carta semplice da avere. Mega pozione. Come vedete, premi abbastanza inutili. Che non valevano la fatica di attraversare quei vortici. E ancora soldati. Credetemi, questo è davvero la punta dell'iceberg di quello che sta per succedere in questo episodio. Un bel Tundara sull'armatura di metallo. Un Vivin Trans. Che ne dite? Facciamolo. imparato abilità molto importanti, ovvero autopozione, che non ci è troppo utile, ma ci dà la possibilità di poter equipaggiare qualcos'altro. Come vedete, la giuba di Mitril, oltre a dare difesa fisica, come tutte le corazze sul busto, non dà nessun punto speciale ad altre statistiche. Perciò possiamo scegliere tra spirito e forza nessun effetto speciale vado io per la forza level up è un'abilità che in realtà non è così fondamentale ma facciamogliela imparare ora potrebbe essere meglio adesso che, che dopo allora, anche l'anello Protex dava soltanto un punto spi spirito. Salva 50% MP, ormai lo abbiamo imparato, e nonostante il bellissimo effetto del dimezzamento dei danni di tutti gli elementi, a noi interessa fare dei livelli per bene. Vediamo, abbiamo il marsupio, non male, oppure... Hmm. Parecchia roba qui, eh. Level up, isotermia, anti-chaos. Persino occhio per occhio. Abilità prettamente fisica. È possibile farla prendere alla nostra quina. Il marsupio sarebbe l'ideale. È pur vero che è anti-chaos che chiede solo 25 AP. Perciò andiamo così. Continuiamo ad avanzare, o meglio ad arretrare, a scendere il tronco, eppure la minaccia non sembra così importante. Anche la musica, il fatto che esultino, ci fa capire che in realtà non sembra essere questo gran problema. Hmm. Molto strano, eh? Mm, bizzarra. No, stavolta voglio rendere giustizia alla nostra draghiera che si sta, mamma mia, prodigando per difendere Cleira, avendo fallito nel proteggere la sua gourmetia e il suo salto bello forte perfetto arrivati qui però aspetta un attimo Gidan 
I soldati di Alexandra contro cui abbiamo lottato prima... Non sono troppo pochi per poter occupare Cleira. Hai ragione. C'è qualcosa sotto. Ho avuto la stessa impressione. Esatto! Aia! Freya, la città è in pericolo! Devi tornare subito indietro! Lo sapevo, i miei dubbi erano fondati. Arrivo! E voi che fate? Muovetevi! Forza, andiamo! Stavolta il tono perentorio di Pac è comprensibile. E non solo. Beatrix è qui. Bene, ora è tutto pronto. Come è precipitata in fretta la situazione? Siete giunti fin qui! Ah. Ragazzi, quello era Dan. Lo abbiamo salvato per nulla. Le sacerdotesse che provano a dialogarci. Che... Terribile. Cupo! Vi prego, dovete aiutarci. La città è piena di mostri. Ce ne sono tanti. Vengono giù come pioggia dal cielo. Letteralmente. Che... Ora la situazione è seria. Con la bellissima host in sottofondo. È un nuovo tipo di mago nero. Più forte. Forse... Persino più vuoto. Ma noi dobbiamo salvare tutti. Non ci fermerà di certo un mago nero. Prima di proseguire qui e innescare un crudele minigioco, entriamo qui. E abbiamo Stilskin. Ma che sta succedendo? Ma soprattutto, Mopri. Devo chiederti un favore, Cupo. Consegneresti una lettera a Selino? Assolutamente sì. Grazie. Non è il momento di fare altro. Andiamo e salviamo tutti. Gente di Cleira, recitate le vostre ultime preghiere. Ragazze, di qua, presto! Ci pensiamo noi. Fatevi sotto! Ah, pesante, eh? Gli scontri non sono nulla di particolare o difficile, quindi non ho niente da, da consigliarvi, effettivamente. Se non di utilizzare le vostre risorse al meglio delle vostre possibilità. E Quina è tremenda. Fa dei danni atroci. Ok. C'è ancora qualcuno che vuole lottare? Purtroppo sì, caro Gidan. Cavolo. Maghi neri da ogni parte, persone da difendere, soldati e anche Beatrix. Beh, prospetta un Burmese a 2.0. Proviamo qualche mossa nuova. Con Vivi stiamo sul classico. Kero Shot. Beh, deludente, vero? Il danno di Kero Shot dipende dal numero di rane catturate e dal livello di Quina. Perciò più avanti diventerà non solo forte, ma la sua mossa più utile e potente. Vivi intanto è un treno che nessuno di loro può fermare. 
Ok, abbiamo imparato delle abilità. Maledizione, il ritmo si fa sempre più serrato. Chissà che succede in città. Eh, che succede? Succede che abbiamo accesso a quel crudele minigioco che stavo accennando prima, ovvero dovremmo decidere dove far andare i superstiti. E sbagliando, moriranno. Senza che noi possiamo fare niente. Cercheremo di tenerli tutti in vita, perché ci sarà anche un premio a livello di gameplay, ma a livello umano sarà comunque la nostra priorità. I nemici salgono, e di là che succede? La gente di Burmesia resiste, ma i mostri più muoiono e più ne arrivano. Non ne potevamo più, perciò siamo scappate. Maledizione alle guardie di Alexandria. Cosa facciamo? Scappiamo... A destra, ragazzi. Altrimenti li avremo condannate. Ora, una piccola pausa nel menu, perché abbiamo imparato parecchia roba. Hai visto mio marito? Veramente no. Ragazzi, il marito è Dan. Ed è morto ormai. Dov'è papà? Dov'è? E anche loro morirebbero, quindi... Scappiamo a sinistra. E occupiamoci di questi. Non vi permetterò di andare oltre con i vostri soprusi. Vendetta. Vivi. Dimostraci che cosa fa una magia dopo essere stata riflessa da una barriera magica. Fa male, ecco cosa fa. Ovviamente più componenti del party hanno l'abilità reflex attiva, più è possibile potenziare l'abilità. Come? Trasformando l'abilità di Vivi in una mossa d'aria e castandola sul nostro gruppo. Per ogni reflex andato a segno, per ogni barriera che riflette l'incantesimo, la potenza dell'attacco della magia di Vivi si amplificherà ulteriormente. ulteriormente prendendolo di fatto non solo potentissimo, ma anche fondamentale per un prossimo boss. E non sarà questo. Se ce la prendiamo con calma, ci faranno fuori. Forza, forza, Gidan. Guardate un po'. Dobbiamo salvarli tutti. Presto, signore. Dove scappiamo? Qui abbiamo tre scelte. Ma andiamo al ponte. A destra. Ancora non vi basta? Già. Pur seguendo ciecamente gli ordini... Cavolo, non, non vi fate un po' schifo. Mamma mia, Quina, mamma mia! Fa più danni di Gidan. Vi ripropongo anche il Dracoken, abilità da draghiere che sottrae HP ed MP al nemico, in un impeto di furia, come quella che Freya sente di dover utilizzare. Mamma mia, fa tanti danni, complimenti. Non si può andare avanti a questo ritmo. Saremo al sicuro qua? I mostri qui non vengono, vero? Mm, no, non verranno. Evviva! Sicuro che non torneranno? Ma come? Ancora qui? Questo posto è incantevole. 
È davvero bello, anche se è sparita la tempesta che purificava le nostre anime. È vero, è meraviglioso. Il panorama è fantastico. E gli abitanti gentili. Perciò farò di tutto per proteggere questa città. Su, tutti al Gran Santuario. L'unione sarà la nostra forza. In questo modo abbiamo vinto, anche se è una parola terribile da usare, in questo caso, il minigioco. Ogni sopravvissuto ci darà un premio diverso, che vedremo dopo. Tutti qui sopravvissuti? Dov'è il gran sacerdote? E il re di Burmesia? Papà non c'è? Ah, rifugiamoci nel gran santuario. Andiamo, forza. Su, entriamo. Sono tornati! Anche lì? Ci hanno circondati! Eh no, eh no. Ora è veramente brutta. Accidenti, da solo non ce la farò mai! Infami, adesso è troppo! Ma guarda un po' chi c'è. Non usurperete questa terra finché questa lancia rimarrà intatta. Morirete senza accorgervene. Presto, scappate dentro. Non so chi sei, ma sono in debito con te. Lo stilosissimo Flatrey. Flatrey! Sognavo questo momento. Quando sei andato via da Burmesia, ho cominciato a cercarti dappertutto. Ho attraversato fiumi in piena e valichi montani. Dov'eri? Oh, Flatrey. Mi dissero che lottavi contro belve feroci e potenti nemici. Volevo raggiungerti, perciò attraversai acque inquiete e impervie foreste. Ma senza successo. Infine ho sentito dire... No! Meglio dimenticare. Freya. È come se fosse la prima volta che ti incontro. Ma... Ma cosa dici? Scusa, ma non riesco proprio a ricordarmi di te. Bam. Stai scherzando? Com'è possibile che non ti ricordi... di me? Sono Freya di Burmesia. Mi dispiace. Oh no. Ehi tu, aspetta. Cos'è che non ricordi? Freya è la tua fidanzata. Sforzati di ricordare. Di qualcosa almeno. Lascia stare Gidan. È tutto inutile. Lasciar stare? L'uomo che cercavi da anni adesso è davanti a te. Latrey, almeno ti ricordi di me? Sono il tuo re. Non ricordo nulla. Stai forse dicendo che hai perso la memoria? Perché allora sei venuto qui a Cleira? Non è perché la gente di Cleira, nostro stesso sangue, è in difficoltà? Io... Ve lo spiego io perché è qui. Pac, principe Pac. Ho incontrato Flatri mentre viaggiavo da solo per il mondo e non si ricordava di me. Non ricordava neppure il suo nome. Ma appena gli ho detto che Burmese era stata attaccata e che Cleira era in pericolo, ho risvegliato il suo assopito spirito di draghiere e sono riuscito a portarlo qui. Draghiere. Sì, un tempo ero un draghiere, ma non ricordo di più. Flatri. Scusatemi, devo andare. Di nuovo. Già. Freya, non lo rincorri? No. Mi basta sapere che è ancora vivo. Mi dispiace, Freya. Non era ancora il momento di farvi incontrare, lo so, ma con Clara così mal ridotta. Non preoccupatevi per me. Beh, 
Allora io vado a cercare Flatri. Ciao. Mamma mia. Becca sempre vivi. Aspetta, Pac, è da tanto che non parliamo. Eh? Pac. Ma, ma che, che fate tutti imbambolati? Freya, che fai? Dai, non... Piangere. Il mio fidanzato. L'uomo che ho sognato per tante notti è qui. Ma mi ha dimenticato. Su, Gidan. Il nemico non si è ancora arreso. Riprendiamo la situazione in pugno. Freya. Oh, no. Salvatemi! Miserabile topo di fogna. Non hai nessun diritto di tenere qui il gioiello ancestrale. La, la pietra! Grazie per la pietra e arrivederci. <ride> Aspetta, fermati! Questa musica ci rievoca un brutto ricordo, vero? Prima di andare, però, parliamo con tutti. Speriamo almeno che sia utile. Grazie, lo sarà. Non ora, ma lo sarà. Speriamo almeno che sia utile. Complimenti per la fantasia. Ettere. Lo è sempre. Tieni questo. Oh no, non posso possedere altre carte. Carta azzù. Grazie. Ci servirà per la collezione Carta ninfa Grazie ancora Proteggete i miei bambini con questo Un elisir <ride> Assolutamente sì Prendete Una panacea Che vi possa essere utile Una coda fenix Ciao Mopri Oh, oh, oh. Mm. Frase unica. No. No. Non è di certo il momento per una tenda. Per quanto i nostri personaggi non siano nel pieno delle loro forze, non voglio spezzare questo momento, questa musica. Tutti sulla difensiva. Cleptomane attivo. E come l'altro scontro con Beatrix, perché sarà tale ora. Sarà a tempo. E avrà un oggetto molto difficile da rubare. Quindi... Proviamoci. Non preoccupatevi se non riuscirete a rubare la famigerata Ice Brand, ovvero una spada per Stainer, perché la ritroveremo poco più avanti, esattamente come la Mitri Sword. Pronti. Dove scappi? Io? Scappare? Ripeti se hai il coraggio. Ferita nell'orgoglio? Fuà! Hai già scordato la sconfitta che ti ho inflitto a Burmesia? Che dici? Mi stai facendo pentire di non averti dato il colpo di grazia, quella volta. Brutta antipatica. Se ci avessi una torta fra le mani, ta direrei in faccia. Ve la siete proprio cercata. Vi farò vedere io chi è il più forte. E purtroppo è sempre lei. Tremendamente forte. Cavolo. Abbiamo Coda Phoenix, Guanti Raijin e Ice Brand da rubare prima che termini questa battaglia, quindi... Facciamo del nostro meglio. Coda Phoenix presa. Cavolo, due shock di fila. Porca miseria, ce l'hai con Vivi. 
cavolo Non inizia bene mm. Quale momento migliore Per mandare in trans preghia Purtroppo non dobbiamo ancora attaccare Quindi limitiamoci a rubare E cerchiamo di rallentarla Perfetto Non siamo particolarmente fortunati eh Oh, 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 complimenti per i danni Complimenti Guanti Raisin Che non sono ovviamente il suo miglior oggetto Questo è il risultato del nostro allenamento e questo è culo ragazzi, abbiamo l'Ice Brand. In questo modo, se la battaglia non termina ancora, posso farvi vedere una cosina. La trans di Freya, oltre al 50% dei danni fisici in più, come succede più o meno a tutti, cambia il comando lancia. Stavolta ha fatto pochi danni, lo abbiamo usato a transfinita, ma in realtà permette a Freya, in caso avesse avuto altra trans, di rimanere per aria. E quindi, come dire, garantirle una certa invincibilità e colpire con il comando lancia più volte per diversi turni. Questa è la caratteristica principale della sua trasformazione trans. Il gioiello in mani sicure. Estasi siderale. E il nostro gruppo è stato distrutto. Ma noi abbiamo l'Icebrand. Non li ho resuscitati apposta. Accidenti, che forza! Abbiamo finito, maghi neri. Preparatevi al rientro. Ed è la seconda volta che Beatrix non ci uccide. Certo, la missione è importante. Ma... È sparita! Che facciamo, Freya? Mm. Attento alle spalle, Gidan! Io li corro dietro. Seguitemi anche voi. Pazzo Gitan, pazzo! <ride> Gitan è sparito. Cleira, forse per noi non ci sarà una prossima volta. Forse è anche l'ultima occasione di rivedere vivo Gitan. Coraggio Vivi, andiamo. Vado anch'io. Mi dispiace, regà, ma io soffro dei vertigini. Per quanto la frase fosse divertente, spezzasse un po' il mood. Ormai... Garnet è una ragazza qualunque. Non ha più i poteri da... Sciamana? Mm. 
ne parleremo. Solo la materia oscura ora può invocare gli spiriti. Almeno così ha detto Kuja. Ma se provo a chiamarlo, posso verificare subito i miei poteri. Odino, svela la tua potenza. occasione di vedere una bellissima città come Cleira. Cancellata dalla storia. Con un gesto, un comando. Caspita, avete visto? Ha distrutto Cleira. Anche Pac e Quina saranno morti. Cosa possiamo fare davanti a un potere del genere? Cavolo. Davvero, cosa si può fare? Ma ah, certo, Beatrix. Anche lei sarà su questa nave. Preya, Gidan ci chiama. Per favore, lasciami sola. Se stiamo qui, i pupazzi ci vedono. Nascondiamoci da questa parte, ragazzi. Un'altra delle musiche. Maledetti. Bentornata Shogun Come sta sua maestà? La regina attendeva con ansia il vostro ritorno Vorrà premiarvi per il lavoro svolto Di Steiner avrà persino dimenticato il nome Smettila con queste futili chiacchiere Scusate Shogun Beatrix Di alla regina che sarò subito da lei Cosa succede? Che bisogno aveva Bran di distruggere Cleira? Perché invoca gli spiriti? Perché fabbrica i maghi neri? Cosa ho fatto io fino ad oggi? Ho combattuto per questa sporca causa? Piccolo trivia prima di proseguire. Nella versione americana, inglese se vogliamo, Beatrix si colpevolizza per essere diventata ormai secondaria rispetto anche a dei pupazzi come i maghi neri. Quindi il suo allenamento, il suo rigore, il suo onore, li vede calpestati da degli esseri che non sono nemmeno senzienti e che ormai fanno loro il lavoro per Bran. Come se non avesse più bisogno di sudditi o sottoposti pensanti, ma solo di macchine assassine pronte a uccidere con un solo cenno del capo. Maghi neri, da questa parte. Voi tre andrete ad Alexandria col teletrasporto e difenderete il castello. Guarda, non sono anch'io una marionetta nelle mani di Bran. Forse sarebbe stato meglio sparire nel nulla, come Steiner. Mm. Avete sentito? Anche Bran è a bordo. Sì, ancora un dialogo. 
una piccola chicca e poi proseguiremo la prossima volta si vede qualcosa? Mm. è tutto buio non si vede niente Beatrix eh, eccola qua Shogun Beatrix l'hai preso? certamente sua maestà ecco il gioiello ancestrale strappato di mano brava proprio questo ah 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 non mi fermerà più nessuno ah no ne manca ancora uno e con quello avrò tutti i gioielli ancestrali neanche una parola di ringraziamento Shogun Beatrix presto trovami l'altro gioiello Signor sì Maestà, come sta la principessa? Ah, Garnet Le ho fatto togliere tutti gli spiriti dell'invocazione Ormai è una ragazza fuori uso Cosa vuol dire fuori uso? Che la farò condannare per appropriazione illecita del gioiello ancestrale Questo Sempre nelle versioni americane è più tradotto in condanna a morte. Vogliono giustiziarla. Vuole giustiziare Garnet dopo averle strappato tutto quello che aveva. Ma maestà, qualcosa in contrario? Ho dato disposizioni che appena arriviamo ad Alexandra in Red Rose si, si proceda all'esecuzione della pena. Sprigati a trovare l'ultimo gioiello. Maestà. <ride> I primi dubbi di Beatrix. Bastarda! Anche se combattiamo contro di loro ora, non riusciremo a salvarla. Non possiamo restare con le mani in mano. Dobbiamo cercare di essere ad Alexandra prima di Bran. Come? Mm. Ma come? Gidan, usiamo quei cosi. Dove va Vivi? Già... Hanno dato disposizioni a tre maghi neri di andare ad, Ale ad Alexandria. Perciò forse vuole usare lo stesso metodo, ma... Prima andiamo qui. Comparirà un Moguri una volta superata la stanza ed è proprio Selino a cui consegniamo la lettera di Mopri. Una lettera da Mopri? Leggiamola subito, Cupo! Caro Selino, quando leggerei questa lettera per Cleira forse sarà troppo tardi. Tilskin dice di non essere mai stato coinvolto in una guerra, anche se ha rischiato di esserlo. Potrebbe succedere anche ora. Mopri. Ora ho capito cos'era tutto quel baccano prima. Chissà se stanno bene. Devo chiederti un favore, Cupo. Consegneresti una lettera a Moldon? Certamente. No, nemmeno ora è il momento. Per una tenda salviamo siamo sopra o meglio a bordo del red rose e con le note di rose of may noi ci vediamo al prossimo video